హై గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్ అండి దీని గురించి మనం ఈరోజు క్లియర్ గా చాలా ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ తో మనం వెరీ అండర్స్టాండబుల్ వే లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి చాలా ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతుంది ఎక్కడ గానీ మీకు ఏ ట్యూటోరియల్ లో కూడా ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండరు ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ అబౌట్ దట్ నేను ఈరోజు చెప్తానండి సో ఏంటంటే ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్ అండి సో నేను దీన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సో మామూలు మన డిఫాల్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఓకేనా మన బాడీలో ఒక డెమో అండ్ ఫార్మ్ ట్యాగ్ పెట్టాను సో రన్ చేశాను ఆల్రెడీ బ్రౌజర్లో ఉంది ఓకేనా సో ఫార్మ్ ట్యాగ్ ఫార్మ్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి సో ఫార్మ్ ట్యాగ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ స్పీడ్గా క్రియేట్ చేస్తాను ఫార్మ్ ట్యాగ్ అనేది సింపుల్గా ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫామ్ అని ఓకేనా స్లాష్ ఓకేనా ఇది ఫామ్ అండి సో ఈ ఫామ్ ట్యాబ్ ఎందుకు వాడుతున్నాం ఫామ్ ట్యాగ్ వాడుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనము డైనమిక్ వెబ్ పేజీ మనం డైనమిక్ వెబ్ పేజీ క్రియేట్ చేస్తానట్టు లేక వాట్ ఈస్ డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటే మనం డైనమిక్ వెబ్సైట్ పైన వర్క్ చేస్తా అన్నట్టు ఫస్ట్ ఈ ఫామ్ కన్నా ముందు ఫామ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైతే ఇంకా ఈ లోపల అంతా చాలా ఈజీ అదేంటి అనేది నేను ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సి ఫామ్ కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను ఒక అక్కడ స్పీడ్ గా టైప్ చేయడాన్ని మీకు చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను తీ చేశాను కొన్ని తీసుకున్నాను అనమాట సో సంథింగ్ లైక్ సమ్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఓకే జస్ట్ పేస్టింగ్ ఇట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ కోడ్ ఇట్ ఏం లేదంటే ఒక హెచ్ త్రీ ట్యాగ్ ఒక ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నేను చెప్తాను తొందరపడద్ది ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక జస్ట్ కంటెంట్ నేను దీన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను మీరేం వరీ అవ్వద్దండి అప్పుడు ప్రస్తుతానికి దాని గురించి కోడ్ గురించి నేను నీట్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకి ఇది ఏముందండి చూడండి ఒక పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి జెండర్ కాంటాక్ట్ హాబీస్ అనమాట మనం సబ్మిట్ చేస్తే ఇవి డేటాబేస్లోకి పంపించాలి యాక్చువల్ ఇది కానీ దీనికన్నా ముందు మనం డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ టు హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒక వీడియో చేశాను ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి ఫస్ట్ వీడియో అది ఈ సిరీస్లో దీని గురించి ఎలా బ్యాక్ అండ్ ఎలా తీసుకుంటాం అనేది నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఫామ్ ట్యాక్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను చెప్తున్నాను వినండి సి ఇప్పుడు ఇదం మన ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేశానండి ఫో డైనమిక్ వెబ్సైట్ సో ఈ ఫేస్బుక్ కోడ్ ఇక్కడ ఈ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఇప్పుడు వాటి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేమ్ సార్ నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ బర్త్డే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఒక ఫామ్ ట్యాగ్లో పెట్టింటారు అనమాట వాడు ఒక ఫామ్ ట్యాగ్లో ఇవన్నీ పెట్టేసి ఈ వాల్యూస్ ఇప్పుడు మనం ఎట్లయితే ఇప్పుడు మన పేజ్లో ఈ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ ఈమెయిల్ జెండర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సేమ్ మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాం చూడండి ఇవన్నీ ఒక ఫామ్ ట్యాగ్ సారీ ఇవన్నీ ఒక ఫామ్ ట్యాగ్లో పెట్టినాం సో మనం కూడా ఈ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి జెండర్ అన్ని ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒక ఫామ్ మధ్య ఫామ్ ట్యాగ్లో మధ్యలో మనం పెట్టేసాం ఈ కంట్రోల్స్ అని అట్లా ఈ ఫేస్బుక్ కోడ్ కూడా ఇవన్నీ ఒక ఫామ్ ట్యాగ్లో పెట్టింటారండి ఇవన్నీ ఫామ్ ఇవన్నీ ఒక ఫామ్ ట్యాగ్లో పెట్టింటారు ఓకేనా దట్స్ పర్ఫెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలు జనరల్ మనం ఫంక్షనాలిటీ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ బటన్ క్లిక్ చేసిన అనుకో సైన్ అప్ సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ పాస్వర్డ్ బర్త్డేస్ ఇవన్నీ మన జెండర్ కానీ అన్ని పోయి డేటా బేస్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో సేవ్ అవ్వాలి అది మేజర్ మన పర్పస్ ఒక డైనమిక్ వెబ్సైట్ వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ తో వర్క్ చేస్తున్నామని మనకి అర్థమైపోయింది కదా మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు డేటా బేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం అనమాట సో హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా డేటా బేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యే మనం వాల్యూస్ పంపలేము అనమాట డేటా బేస్ లకి సో దానికోసమే మధ్యలో ఒక పేజ్ తీసుకుంటాం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా కానీ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పిహెచ్ పైన కానీ జావా అయినా కానీ డాట్ నెట్ కానీ అంటేనా ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉండే ఒక పేజ్ పిహెచ్పిలో అయితే పిహెచ్పికి ఒక పేజ్ పిహెచ్పి పేజ్ తీసుకుంటాం అనమాట ఆ పేజ్ లకి ఈ వాల్యూస్ అన్ని పంపిస్తాం అక్కడ ఈ వాల్ ఈ
ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఒకేసారి పంపించడానికి ఈ కంట్రోల్స్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అన్ని ఈ జెండర్ ఈ సెలెక్ట్ బాక్సెస్ ఈ జెండర్ బాక్స్ ఇవన్నీ మనము ఒక ఫామ్ ట్యాగ్ లో క్లిక్ పెట్టేసుకొని బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏదైతే పిహెచ్పి పేజ్ కి ఒక పిహెచ్పి కానీ ఒక డాట్ నెట్ మధ్యలో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పేజ్ కి వెళ్తుంది అని చెప్పాం కదా ఈ వాల్యూస్ అన్ని సో ఆ లాంగ్వేజ్ మనం చూస్ చేసుకున్న బట్టి మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మధ్యలో పిహెచ్పి అయినా వాడచ్చు జావా అయినా వాడచ్చు డాట్ నెట్ అయినా వాడచ్చు అనమాట సో మనం ఆ పేజ్ లెక్ పంపించడానికే ఒక పేజ్ కి ఈ వాల్యూస్ అన్ని పంపించడానికి ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని ఒక ఫామ్ లో పెట్టేసి ఆ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫామ్ లో మనం ఒక ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది అనమాట ఫామ్ కి అది నేను చూపిస్తాను ఆ యాట్రిబ్యూట్ ఇస్తేనే మనం ఏ పేజ్ అయితే ఇస్తామో ఆ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది అది కాన్సెప్ట్ అండి మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటుంది సో ఇవన్నీ ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని ఈ ఫేస్బుక్ కూడా అయినా ఇవన్నీ ఒక ఫామ్ లో పెట్టుకో ఏంటి అనమాట ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే ఒక పేజ్ కి పోతుంది మధ్యలో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫేస్బుక్ అయితే పిహెచ్పి వాడు పిహెచ్పి యూజ్ చేస్తాడు సో పిహెచ్పి పేజ్ పంపిస్తాడు అనమాట ఆ పంపి ఆ పంపి పంపించడానికే ఈ ఫామ్ వాడుతుంది అనమాట అట్ ఏ టైం ఒక ఫామ్ లో పెట్టేసి అది ఎలా అనేది నేను ఇప్పుడు లైవ్ లో మీకు చూపిస్తాను కోడ్ ద్వారా సో ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇది ఉంది డెమో ఆన్ ఫామ్ తీసుకున్నానా ఇక్కడ ఫామ్ లో ఏముంటుంది నేము మనం ఇక్కడ చూస్తాం కదా మన ఫామ్ లో ఏమున్నాయి అనేది ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తాను నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తేనే ఒక పేజ్ కి పోయేట్ నేను రీడైట్ చేస్తాను ఇది మన ఫామ్ డాట్ హెచ్ టీఎంఎల్ గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఫామ్ డాట్ హెచ్ టీఎంఎల్ కదా మనది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫామ్ అనేది అట్లా వేరే పేజ్ పంపియాలి కదా ఆ పేజ్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి కదా దానికి ఇప్పుడు మన ఫామ్ డాట్ హెచ్ టీఎంఎల్ ఉందో అట్లా పిహెచ్పి పేజ్ కి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో దానికి మనం సారీ బాడీ కాదు ఫామ్ ఫామ్ లో ఒక యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అనమాట చెప్తాను ఆ యాక్షన్ ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక పేజ్కి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకున్నాం దానికి అది అది కూడా ఒక పేజ్ కదా సో దానికి ఇప్పుడు మన ఫామ్ డాట్ హెచ్ టీమ్ ఎట్లుందో దానికి అది పిహెచ్పి అయితే డాట్ పిహెచ్పి ఉంటుంది ఏఎస్పిఎక్స్ డాట్ నెట్ అయితే డాట్ ఏఎస్పిఎక్స్ అట్లా ఉంటుంది జావా అయితే డాట్ ఏ జేఎస్పి అట్లా ఉంటుంది అండి సో మనం ప్రస్తుతానికి మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా వాడట్లేదు జస్ట్ మీకు శాంపుల్ నేను చూపిస్తాను ఒక పేజ్కి ఇక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్తుంది అనేది సో నేను ప్రస్తుతానికి ఒక డిఫాల్ట్ గా ఒక పేజ్ తీసుకున్నాను ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసి పెట్టాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి సో ఇది ప్రోగ్రామింగ్ డాట్ హెచ్ టీఎంఎల్ అనేది నేను ఒక తీసుకున్నాను ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డాట్ హెచ్ టీఎంఎల్ సో నేను ఓకే హెచ్ టీఎం పెట్టాను దిస్ పేజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అది ఉంటుంది అండి ఏదో పిహెచ్పి ఆర్ డాట్ నైట్ ఆర్ జావ్ ఇంకా ఏదన్నా పైతాన్ అట్లా ఏదైనా డిపెండ్స్ అండి ఓకే సో నేను ఇక్కడ యాక్షన్ అనేప్పుడు యాక్షన్ అనే యాట్రిబ్యూట్ లో మనం ఆ పేజీ వ్యాల్ ఆ పేజీ ఇస్తాం అనమాట ఇక్కడ మామూలుగా అయితే హెచ్ టీఎంఎల్ అని ఇచ్చాను నేను రఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను మామూలుగా అయితే మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే వాడతామో అది డాట్ పిహెచ్పి కానీ డాట్ ఏఎస్పిఎక్స్ కానీ ఆ డాట్ జేఎస్పి కానీ అట్లా మనం ఏదైతే అది తీసి ఇస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాం నేను ఈ ఫామ్ వాల్యూ సబ్మిట్ చేస్తేనే ఫామ్ వాల్యూస్ పోతున్నాయి లేదనేది మనం చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఇది రీలోడ్ చేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే సబ్మిట్ కొడితే ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ డాట్ హెచ్ టీఎంఎల్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డాట్ హెచ్ టీఎంఎల్ పేజ్ కెళ్తా చూడండి చూడండి ఆటోమేటిక్ గా సో ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ కు ఒక మళ్ళీ హెచ్ టీఎంఎల్ పేజే తీసుకున్నాను మమ్మల్ని మనం రియల్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను పిహెచ్పి కానీ పిహెచ్పి చెప్పేటప్పుడు కానీ పిహెచ్పి పేజ్ తీసుకొని చూపిస్తాను ఆ పే ఇప్పుడు హెచ్ టీఎంఎల్ తీసుకున్నాను కదా అట్లా పిహెచ్పి తీసుకుంటాను డాట్ నెట్ చెప్పేటప్పుడు డాట్ నెట్ పేజ్ ఏ ఏ లాంగ్వేజ్ చెప్పేటప్పుడు అది తీసుకొని నేను ఎగ్జాంపుల్ ఆ పిహెచ్పి కానీ అప్పుడు సిరీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పిహెచ్పి కానీ డాట్ నెట్ చెప్పేటప్పుడు అప్పుడు కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కరెక్ట్ పేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు పేజ్ తీసుకొని మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి మీకు ఫామ్ అంటే అర్థమైంది కదా సో మనం ఇవన్నీ ఒక పెట్టేసి ఆ ఫామ్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫామ్ కి ఒక యాక్షన్ అని ఇస్తామండి యాక్షన్ ఇచ్చి ఆ పేజ్ కి ఇస్తాం అక్కడ ఆ పేజ్ లో
ఫర్ నో ఏంటంటే మీరు ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామనేది మీకు అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నాను ఫామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాంగ్ అండి మనం డైనమిక్ వెబ్సైట్ చేస్తానంటే ఫామ్ యూజ్ చేస్తానంటే సో కంపల్సరీ బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సో మీకు నేను ఎందుకంటే ఇంత ప్రజ ఇంత ఎక్కువ అని చెప్తున్నానంటే మీకు ఇంకా క్లియర్గా మైండ్లో అర్థమైపోవాలి ఇంకా నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్ కాదు ఫంక్షనల్ కూడా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలని నేను చెప్తున్నానండి ఇన్నిసార్లు ఓకేనా సో యాక్షన్ అంటే అర్థమైంది కదా సో మనం ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఒక పేజ్కి పంపడానికే ఈ యాక్షన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఏ పేజ్ పంపాలనుకుంటామో ఆ పేజ్ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట మనం ఆ ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తాం ఓకేనా అది యాక్షన్ ఫామ్ కొన్న మేజర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ యాట్రిబ్యూట్ అండి సో ఈ ఫామ్ ఎక్కడికి ఏ పేజ్లోకి పంపాలి ఈ మేజర్గా ఉండేది ఫామ్ ఏంటంటే ఆ ఫామ్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక పేజ్కి పంపడానికే మనం ఫామ్ వాడతాం గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీనికి ఇట్నే యాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో దీంట్లో ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట మెథడ్ అంటే అది టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ అనమాట అది గెట్ రిక్వెస్టా పోస్ట్ రిక్వెస్టా అనేది రెండు ఉంటాయి అనమాట ఇంపార్టెంట్ అది నేను తర్వాత చెప్తాను ఎప్పుడైనా పెద్దగా వరీ అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు సింపులే సో గెట్ అంటే మనం ఏదైనా సర్వర్ సైడ్ నుంచి మనం రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు గెట్ అంటాము జనరల్గా పోస్ట్ అంటే నేను చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే అర్థమైంది సో నేను గెట్ అని పెట్టింట ప్రస్తుతం గెట్ అని పెట్టిన చూడు మెథడ్ ఈక్వల్ టు గెట్ కదా ఏమైతుందో నేను చూద్దాం మన పేజ్ రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఒకసారి ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కాదు ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్కి వస్తాను కదా సో తీసేసి ఒక ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ మనం యూఆర్ఎల్లో మనకు తెలుసుకోవడం నాకు డెస్క్టాప్ పైన ఉంది నాకు ఫైల్ నేమ్ తెలుసుకోవడం డైరెక్ట్ ఇట్లా క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది మీకు తెలియకపోతే డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ డబల్ క్లిక్ చేస్తే అది లోడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు గెట్ తీసుకున్నాను రిక్వెస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తానండి తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఫస్ట్ నేమ్ అండి తెలుగు సారీ ప్రోగ్రామర్ ఓకే పాస్వర్డ్ వచ్చేసి సమ్ ఏబిసి ఓకే ఈమెయిల్ ఎట్ టీఎట్పి డాట్ కామ్ ఓకే తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ఓకే జెండర్ మెయిల్ సంథింగ్ నెంబర్ లైక్ మొబైల్ నెంబర్ లైక్ సంథింగ్ ఇచ్చాను ఏదో సంథింగ్ సెలెక్ట్ చేసి నేను సబ్మిట్ కొట్టాను ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గెట్ వాడానండి పంపించేటప్పుడు చూడండి గెట్ వాడినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారా ఇక్కడ నేమ్ నేమ్ అంటే ఏంటి నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడండి మనం ఇచ్చాము ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు దీని నేమ్ వచ్చేసి ఈ ఐడి వచ్చేసి నేమ్ అనమాట దీని గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ సో మన నేమ్ తెలుగు ప్రోగ్రామర్ అని నేను ఇచ్చాను సో ఇక్కడ కనపస్తుంది పాస్వర్డ్ ఏబిసి ఇచ్చాను గుర్తుందా ఏబిసి వచ్చింది చూడండి మొబైల్ నెంబర్ ఇట్లా వచ్చింది సో గెట్ యూజ్ చేస్తే మన డీటెయిల్స్ ఈవారెల్లో కనపస్తాయి సో మీరు ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మన సర్వర్కి డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు గెట్ వాడద్దండి ఓకేనా గెట్ మనం ఎంతసేపునే పేజ్ని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు నేను ఇలా కనిపిస్తున్నాయి మీకు అర్థమైందే సో ఇది పబ్లిక్ అయిపోయింది ఇది ఇది నాట్ ఇది ఇలా యూజ్ చేయకూడదు దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వే ఎందుకంటే ఇది మంచిది కాదు ఎవరైనా హ్యాక్ చేయడానికి మన డీటెయిల్స్ అన్ని తెలిసిపోతుంటాయి సో ఈ పాస్వర్డ్ అన్ని వేరే వాళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ సజెస్టబుల్ అనమాట గెట్ అనేది సో మనం ఏం చేస్తామంటే పోస్ట్ పోస్ట్ యూజ్ చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో ఓకేనా సో సేమ్ థింగ్ లైక్ అగైన్ నేను ఇంకేమైనా డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్కి వస్తాను ఓకేనా ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇప్పుడు చూడండి పోస్ట్ వాడాను నేను ఇప్పుడు మీరు చూసారో లేదో నేను ఇప్పుడు గెట్ తీసేసి ఇక్కడ పోస్ట్ పెట్టేశాను సేవ్ చేశాను ఓకేనా చేసి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తెలుగు ప్రోగ్రామర్ వచ్చింది సో మళ్ళీ సేమ్ పంపిస్తాను సో ఈసారి ఏదో ఏదో ఇచ్చినాను టీపీఆర్ట్ టి సంథింగ్ కే డాట్ కామ్ డాట్ కామ్ సంథింగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఆర్ మళ్ళీ మెయిల్ అనుకుందాం మళ్ళీ వన్ టూ సంథింగ్ నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకుందాం ఓకేనా సంథింగ్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ కొట్టాను పేజ్కి వెళ్ళింది మనం వేరే పేజ్కి వెళ్ళింది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అరే ఇక్కడ యువర్ఎల్లో ఆ డీటెయిల్స్ పంపిల సో పోస్ట్ అనేది ఒక అర్రేలో వెళ్ళిపోతుందండి దాని గురించి నేను మళ్ళీ క్లియర్గా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ సో ఓవరాల్గా మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థమైంది కదా సో ఆ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు పోస్ట్ అయినప్పుడు హైడ్లో ఉంటుంది అనమాట డేటా మనం అది బయటకి యువర్ఎల్లో కనపడదు సో మనం ఏదైనా ఫామ్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు పోస్ట్ వాడతామండి మెథడ్ కాల్స్ ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్స్ మన ఫామ్ యాక్షన్లో ఫామ్ ఎందుకు వాడతామంటే సో ఫామ్లో ఉన్న ఈ
this is very important about the form ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఎవరైనా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి డైనమిక్ వెబ్సైట్ ఎందుకు అనేది సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ మీరు మధ్యలో క్లిక్ చేస్తే అది పిహెచ్ పేజ్ పోతుందని నేను పిహెచ్ పే చెప్పేటప్పుడు నీట్ గా చెప్తాను డాట్ నెట్ చెప్తాను జావ మూడు చెప్తాను కాబట్టి సపరేట్ సపరేట్ మూడు ప్రాజెక్ట్లు చేస్తాను మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ ప్రిఫర్ చేసుకోవడం అనేది మీ ఇష్టం బట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఫామ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫామ్ లో పెట్టేసుకుని సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏ మెథడ్ అయితే యాక్షన్ ఇస్తామో ఆ పేజ్కి అవుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వేరే కోట్ అది నేను మళ్ళీ తర్వాత మీకు చూపిస్తాను డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ సో ఫామ్ అనేది టోటల్ గా ఆ ఫామ్ లో ఏమైతే మనం ఎలిమెంట్స్ రాసుకుంటామో ఈ కంట్రోల్స్ ఇవే ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవే అనమాట ఏ కంట్రోల్ సారీ లైక్ దిస్ ఏ కంట్రోల్స్ అయితే వాడతామో ఇవి కూడా ఫామ్ కదా ఏ కంట్రోల్స్ అయితే వాడతామో ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఒక పేజ్ పంపడానికి మనం ఫామ్ యూజ్ చేస్తామండి సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫామ్ సో అట్లా మనం యూజ్ చేస్తాం దీన్ని ఫామ్ ని సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా మధ్యలో ఏం లేదండి యూజింగ్ యూజింగ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అనేది నేను దీని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని గురించి ఇవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నేను కొంచెం టైప్ చేసి చూపిస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ టోటల్ గా మీకు ఫామ్ ట్యాగ్ అనేది ఎందుకు అనేది మీకు అర్థమైంది కదా దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఓకే గైస్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ దిస్ వీడియో సో ఐ థింక్ ఎవరి వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ ఫామ్ ట్యాగ్ సో ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ వన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్